Club Roth Ramen。カニ出汁ラーメン。I can show you how to make club broth soup using spider club shells that I ate yesterday, and I'm gonna make ramen from this club broth soup. 本日は昨日いただいた毛ガニの殻を使ってカニ殻のスープを作っていきます。そしてそのカニ殻スープを使ったカニ出汁ラーメンを作っていきます。These are club shells. これは昨日食べた毛ガニの殻です。Put the club shells in a hot pan and saute them very well. 毛ガニの殻を熱く熱した鍋の中に入れてよく炒めます。Sauteed club shells long times until you smell a good, tasty grilled club scent. 美味しい焼きガニの香ばしいカニの香りがするまでカニの甲羅をよく炒めていきます。Once you get the smell of a good, tasty grilled club scent, you can start to crush them inside the hot pan. 美味しい焼きガニの香りがし始めたら。お鍋の中でカニを潰していきます。You crush them very well, then you can get more club flavor. ここでカニの殻をよく潰しておくと、より一層強いカニの風味が得られます。Add the water. ここでお水を加えます。Then this is the most important procedure. Scrape the bottom of the hot pan. This is in order to remove the good club flavor sticking on the bottom of the hot pan. ここが一番重要な工程なんですが、鍋底についているカニの旨味をよくこすり取っていきます。この工程を省くか行うかによって。出来上がりのスープの旨味が全く違ってきますので忘れないようにやっています。Put some leeks. I am using only the green parts of the leeks. 長ネギの青い部分を加えます。Put some crushed ginger. 包丁で叩いて潰した生姜を加えます。Put a carrot. 人参を加えます。Put some garlic. ニンニクを加えます。And put some branches of lemongrass. そして数本のレモングラスを加えます。Okay then, let's put the lid on. Then simmer for 34-40 minutes, and sometimes skim the foam from the top of the soup. それではここで蓋をして30分から40分。たまにアクを取りながら煮込んでいきます。After that, strain the soup. その後、煮込んだスープをこしきでこします。Put some carrot. 人参を加えます。Put some leeks. 細かく切った長ネギを加えます
put some mushrooms. I am using frozen mushroom today. マッシュルームを入れます。今日は残り物の冷凍のマッシュルームを使用しています。Put some Chinese cabbages. 白菜を入れます。You can add some chilies if you like spicy at this point as well. 辛いスープがお好きな方はこの時点で唐辛子を加えてください。Let them simmer until veggie is cooked. Let's start seasoning. Add some fish sauce. それではここから味付けです。これは魚醤、フィッシュソースを加えています。Add some sake or white wine. お酒あるいは白ワインを加えます。Then add some salt. You testing at this point. Then add more extra seasoning if you need. 塩を少々加えます。この時点で味見をして必要であれば追加の調味料を加えてください。These veggies give more flavor to the soup, and you can eat them as a vegetable soup. But I don't use them for my ramen. For the ramen soup, I will strain the soup one more time for the perfect clear ramen broth. これらの野菜はラーメンには使用せず、後ほど野菜スープとしていただきます。ラーメンにはこの野菜スープをこしたものをラーメンスープとして使用します。Put ramen noodles in the bowl. ラーメンボールに麺を入れて、Add the crab soup. カニ出しスープを注ぎます。Today's ramen toppings are. 本日のラーメンのトッピングは。Spinaches, o r e n z o homemade kimchi. I love them, so I'm gonna put them a lot. これは自家製のキムチです。キムチは大好きなので大量にのせます。Thinly sliced leeks. 細く切った長ネギです。On the top, I'm gonna put thinly sliced dried red peppers. 一番上に赤唐辛子のスライスをのせて完成です。This is my crab broth soup ramen. これがカニ出しスープのラーメンです。それではいただきます。
Thank you very much for watching. ご視聴ありがとうございました。